வணக்கம் நண்பர்களே தமிழ் புனல் சேனலுக்கு தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் நம்ம நம்மள நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா என்னடா வாழ்க்கை எழுந்துக்கிறோம் தூங்குகிறோம் சாப்பிட்றோம் வேலைக்கு போகிறோம் திரும்பவும் அதையே திரும்ப திரும்ப செய்கிறோன்னு ரொம்பவே அழுத்துக்கோங்க இப்படி ஒரே வேலையை மீண்டும் மீண்டும் செய்கிறது தாங்க சம்சார பந்தம் அந்த பந்தத்தை உடச்சிட்டு வெளியே போக முடியாது நமக்கு விதிக்கப்பட்ட வேலையை செம்மையாக செய்யணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பச்சை புடவைக்காரி வாருங்கள் பார்க்கலாம் சிவா என் நண்பரின் மகன் வயது நாற்பதுக்குள் ஒரு பிரபல தனியார் நிறுவனத்தில் கணக்காளராக வேலை செய்கிறான் நல்ல நிறம் உயரம் சினிமா நடிகர் மாதிரியே இருப்பான் அவன் பார்க்குறதுக்கு அவன் வாழ்க்கையில் அப்படி ஒரு சோகம் வரும்னு யாருமே எதிர்பார்க்கலங்க பல வருடங்களுக்கு முன் அவன் திருமணம் நடந்தது அவன் மனைவி வித்யா பேரழகி அடுத்தடுத்து தேவதைகள் போல அழகான இரண்டு பெண் குழந்தைகள் மகிழ்ச்சியாக போய்கொண்டிருந்த அவன் வாழ்க்கையில் பேரிடி இறங்கியது வித்யா திடீரென விவாகரத்து கேட்டாள் குழந்தைகளை பிரிந்தினால் இருக்க முடியாது என்றான் சிவா குழந்தைகளை நீங்களே வைத்து கொள்ளுங்கள் என்னை ஆளை விடுங்கள் என்று நிர்தாட்சணியமாக சொல்லிவிட்டு சென்று விட்டாள் வித்யா அந்த குழந்தைகளுக்கு தாயாகவும் தந்தையாகவும் இருந்து வளர்த்து வருகிறான் சிவா சிவா என்னை காண அன்றைய என் அலுவலகத்திற்கு வந்திருந்தான் நல்லா இருக்கீங்களா அங்கிள் வா சிவா உட்காரு என்ன திடீர்னு அங்கிள் உங்கள் பர்மிஷனோட கொஞ்ச நேரம் நான் கொஞ்சம் அழலாமா என் பதிலை எதிர்பார்க்காமலேயே அழத் தொடங்கினான் பின் கரகரத்த குரலில் பேசினான் என்னால் முடியல அங்கிள் ரெண்டு பொண்ணுங்களை வச்சுக்கிட்டு வீட்டில் துணி துவச்சி சமையல் பண்ணி குழந்தைங்களை ஸ்கூலுக்கு கொண்டு போய் விட்டு கூட்டிகிட்டு வந்து அவங்க படிப்பை பார்த்து நடுவில் ஆஃபீஸ் வேலையும் பார்த்து இது என்ன வாழ்க்கை அங்கிள் சுமை தாங்கி வாழ்க்கை எனக்குன்னு ஒன்றுமே செஞ்சுக்க முடியல நான் சினிமா பார்த்து பத்து வருஷம் ஆச்சு கல்யாணமான புதுசில் எப்படியாவது சிஏயில் மிச்சம் இருக்க பேப்பர்ஸை முடித்து பாஸ் பண்ணிடலான்னு நினச்சேன் அதுவும் இன்றைக்கி பெரும்பாடாக போயிட்டுருக்கு கடைசி வரைக்கும் எப்படியே செத்துருவேணும்னு பயமாக இருக்குது காலையில் நாலரை மணிக்கு எழுந்துக்கிறேன் அங்கிள் எனக்கு காஃபி போடணும் பெரியவளுக்கு ஹார்லிக்ஸ் சின்னவளுக்கு போன் வீட்டா அப்புறம் அவசவசமாக டிஃபன் அதுலேயும் ரெண்டு விதம் அவளுக்கு இட்லி இவளுக்கு தோசை அவளுக்கு பிரெட்டு இவளுக்கு கார்ன்ஃப்ளைக்ஸ் இதே மாதிரி மதியானமும் அதே மாதிரி ரெண்டு வகை தயிர் சாதம் ஃப்ரைட் ரைஸ் அப்படின்னு மாற்றி மாற்றி செய்ய வேண்டியதாக இருக்குது சாயங்காலம் டிஃபன் ராத்திரி சாப்பாடு நடுவில் வாஷிங் மிஷினில் துணியை போடுறது எடுக்கணும் பாத்திரம் கழுவணும் அப்பப்பா ராத்திரி நான் படுக்கும் போது பதினோரு மணிக்கு மேலே ஆயிடுது திரும்பியும் காலையில் நாலரை மணிக்கு எழுந்துக்கணும் இதில் ஆஃபீஸ் ஆடிட்டிங் ப்ராஜெக்ட் வந்துட்டால் மொழி பொழுதுங்கிடும் வேலைக்கு ஆள் வச்சுக்க வசதி இல்லை அங்கிள் அங்கிள் நீங்கள் தான் அந்த மீனாட்சிக்கிட்டயே பேசுகிறீங்களாமே ஏன் இப்படி என்னை வாழும் விடாமல் சாகம் விடாமல் சித்திரவதை பண்ணுறான்னு கொஞ்சம் கேட்டு சொல்கிறீங்களா கல்யாணமும் வேண்டாம் குழந்தைங்களும் வேண்டாம்னு என்னை விட்டு விட்டு போன வித்யா சென்னையில் சந்தோஷமாக இருக்கா படத்தில் நடிக்கிறாளாம் பெரிய வீடு வாங்கிட்டாளாம் புது கார் வாங்கியிருக்காளாம் தப்பு பண்ணவ சந்தோஷமாக இருக்கும்போது நான் ஏன் அங்கிள் கஷ்டப்படணும் ஒருவேளை மனுஷங்களை சித்திரவதை பண்ணுறது தான் அவங்க பச்சை புடவைக்காரியோட பொழுதுபோக்கோ அவள் மனசில் அன்புங்கிறதே கிடையாதோ என்ன வார்த்தைகள் எவ்வளவோ முயன்றும் என் கண்கள் பொங்கிவிட்டன அரை மணி நேரம் அதே ரீதியில் குழம்பிவிட்டு சிவா சென்று விட்டான் அலுவலகத்தை பூட்டி கொண்டு கிளம்பினேன் மனதில் அதீத விரக்தி என் பச்சை புடவைக்காரியை ஒருவன் படித்து விட்டானே என்று மருகியபடி காரில் ஏறி அமர்ந்தேன் காரை கிளப்ப கூட மனமில்லை அறியாத குழந்தை தாயை பார்த்து நீ கெட்ட அம்மா என்று மழலை மொழியில் சொன்னால் தாய் கோபித்து கொள்வாளா என்ன பக்கத்து சீட்டில் பச்சை புடவைக்காரி வண்டியை எடு விளக்கம் தருகிறேன் என்றாள் காரை கிளப்பினேன் ஆள் நடமாட்டமில்லாத மதுரை நகரின் வெளிப்புற சாலைகளில் கார் வழுக்கி கொண்டு சென்றது பச்சை புடவைக்காரின் வார்த்தைகள் காதில் தேனை போல பாய்ந்து கொண்டிருந்தன இது கிரேக்க புராணங்களில் வரும் கதை சிசிஃபஸ் என்ற மன்னன் ஏதோ ஏமாற்று வேலை செய்து தன் மரணத்தை நிரந்தரமாக ஒத்தி போட்டுவிட்டான் இதில் சினமடைந்த கடவுள் காலம் என்ற ஒன்று இருக்கும் வரை அவன் செய்வதற்கு ஒரு வேலை கொடுத்தார் ஒரு பெரிய கல்லை உருட்டி கொண்டு போய் மலையுச்சியில் சேர்க்க வேண்டும் கல் மலையுச்சியை அடைந்தவுடன் மீண்டும் உருண்டு கீழே வந்துவிடும் அவன் மீண்டும் கீழே வந்து முதலிலிருந்து வேலையை தொடங்க வேண்டும் யோசித்திப்பார் இது முடிவே இல்லாத வேலை கல்லை மேலே ஏற்றி முடித்தவுடன் அவன் மனதில் ஒரு கணம் மகிழ்ச்சி இருக்கும் அப்பா சொன்ன வேலையை செய்து முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னு நினைக்கிற நிமிஷம் நினைக்கிற கணம் கல் கீழே உருண்டு போய்விடும் அந்த வேலையை மீண்டும் செய்ய அவன் மலையில் இறங்கி வரும்போது அவன் மனநிலை எப்படி இருக்கும் சிவாவின் மனநிலை போல் வெறுப்பாக இருக்கும் தாயே ஆம் இப்படி ஒரே வேலையை மீண்டும் மீண்டும் செய்வதுதான் சம்சார பந்தம் ஆனால் இந்த பந்தத்தை உடைத்து கொண்டு வெளியே போக முடியாது இதுதான் நம் நிலை என்று உணர்ந்து ஏற்றுக்கொள்ளும் போதும் நமக்கு விதிக்கப்பட்ட வேலையை செம்மையாக செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கும் போதும் தான் சம்சாரத்திலிருந்து விடுதலை கிடைக்கும் தொடர்ந்து கல்லை மலைக்கு உருட்டி செல்லும் சிசிஃபல்ஸ்க்கு 
அந்த வேலையில் நல்ல திறமை கிடைக்கும் அந்த சுமையை மனவோந்து ஏற்றுக்கொள்ளும் போது அவன் முன்னேற வழி கிடைக்கும் உருண்டுவிட்ட கல்லை மீண்டும் புரட்ட மலையில் இறங்கும் போது அவன் மனதில் கவிதை தோன்றலாம் காவியம் உதிக்கலாம் உலகின் மிகச்சிறந்த படைப்பாளிகளின் வாழ்க்கையை எடுத்துப்பார் அவர்களுக்கும் கல்லை மலையுச்சிக்கு உருட்டி செல்ல வேண்டும் என்பது போன்ற கடமைகள் இருந்தன அதை செய்து கொண்டே அவர்கள் கவிதை படைத்தார்கள் காவியங்கள் படைத்தார்கள் ஓவியங்கள் வரைந்தார்கள் காலத்தை கடந்து நிற்கும் சிற்பங்களை செதுக்கினார்கள் காரை ஓரம் கட்டிவிட்டு அவளை பார்த்தபடி அமர்ந்திருந்தேன் சிவா செய்வது சளிப்பூட்டு வேலைகள் அல்ல அவன் செய்வது மாபெரும் தவம் என்றாள் அன்னை வாழ்க்கையில் துன்பப்படுவனுக்கு துன்பப்படுவனுக்கு இந்த தத்துவம் ஆறுதல் தருமா என் எண்ணத்தை புரிந்து கொண்டவளைப் போல் அவளே பேசினாள் சிவாவின் சுமையை நான் இறக்கவில்லையே என்று வருத்தமா என் கண்கள் கலங்கிவிட்டன நான் இவளுடைய கொத்தடிமை கொத்தடிமைக்கு ஏது வருத்தம் மகிழ்ச்சியெல்லாம் இந்த உணர்வுகள் எல்லாம் இருந்தால் அந்த அடிமைத்தனம் பூரணமாக இருக்காதே சரி உனக்கு மட்டும் சொல்கிறேன் சிவாவிடம் சொல்லாதே என்றாள் அன்னை அவன் வாழ்க்கை இப்படியே போய்விடாது அப்படி போகவும் நான் விடமாட்டேன் இன்னும் ஏழு எட்டு வருடங்களுக்குள் அவனுடைய பெண்கள் படிப்பிற்காகவும் திருமண வாழ்க்கைக்காகவும் அவனை விட்டு சென்று விடுவார்கள் அந்த சமயத்தில் சமையல் கலையில் சிவாவிற்கு இருக்கும் தேர்ச்சி அவன் வாழ்க்கையே புரட்டி போட்டுவிடும் இந்த நாட்டின் சிறந்த சமையல் கலை வல்லுநனாக அவன் வருவான் அவன் எழுதும் சமையல் கலை புத்தகங்கள் லட்சக்கணக்கில் விற்கும் அப்போது அவன் சாரதா என்ற ஒரு நல்ல பெண்ணை சந்திப்பான் இருவரும் மணந்து கொண்டு பல வருடங்கள் இன்பமாக வாழ்வார்கள் போதுமா உங்களையா அவன் படித்து பேசினான் தாயே இப்போதே அவனை ஒரு உழுக்கு உழுக்கி விட்டு வருகிறேன் என்றேன் அதெல்லாம் வேண்டாம் இந்த உலகில் எத்தனையோ பிள்ளைகள் தாயின் தியாகத்தை புரிந்து கொள்ளாமல் அவளை ஏசுகிறார்கள் அதற்காக தாய் கோபித்து கொள்வதில்லையே ஒரு மனித தாயே அப்படி இருக்கும்போது என்றாள் அன்னை தாயே நீங்கள் தெய்வத்தாயாக இருந்துவிட்டு போங்கள் ஆனால் நான் சாதாரண மனிதன்தானே சிவா நல்ல நிலைக்கு வந்தவுடன் அவன் நாக்கை பிடுங்கி கொள்ளும் வகையில் கேட்பேன் தாயே டே அன்னைக்கு எங்கள் ஆத்தாவை என்ன பேச்சு பேசின அன்புங்கிறதே அவன் மனசில் கிடையாதோன்னு நாக்கில் நரம்பில்லாமல் கேட்டியடா ஆமாண்டா அவன் மனசில் அன்பில்ல தான் ஏன்னா அவளே அன்பு தாண்டா உன் சித்திரவதை பண்ணுறது தான் அவள் பொழுதுபோக்கான்னு ஒரு நாள் என்கிட்ட ஒப்பாய் வச்சியடா ஞாபகம் இருக்கா உனக்காக தன்னுடைய இறைவி வேலையெல்லாம் விட்டுட்டு எங்கிட்ட வந்து சிவா நல்லா வருவான்னு வாழ்த்தினாடா என் பச்சை புடவைக்காரி உன்னை வயத்தில் சுமந்து பெற்றவளுக்கு மேலே உன்கிட்ட அன்பு காட்டுற என் தெய்வத்துக்கு அன்பில்லைன்னு சொல்லிட்டியேடா புலம்பினே இந்த வாழ்க்கை அவ உனக்கு போட்ட பிச்சேடா இப்படி ஒரு உயர்ந்த நிலைக்கு நீ வரணம் தாண்டா அவ சின்ன வயசில் உன்னை சுமை தூக்க வச்சு பயிற்சி கொடுத்தா போடா போ என் முன்னால் நிற்காத போய் அவ காலில் விழுந்து கதறு போ என்று சொல்வேன் அன்னையே அதற்கு மேல் என்னால் தாங்க முடியவில்லை விம்மி விம்மி அழுது கொண்டிருந்தேன் சிரித்தபடி மறைந்தால் பச்சை புடவைக்காரி மீண்டும் வருவாள் அடுத்த பகுதியில் நன்றி அன்பர்களே